മിന്നുന്നു മഹിമയുടെ നാഥനുയിർക്കുന്നു ഈശ്വമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തിരുവചനം യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്നരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഉദ്ധാനം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഋഷിമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് അസതോമാം സദ്ഗമയ തമസോമാം ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോമാം അമൃതം ഗമയ അസത്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് നയിക്കണമേ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവൻ നയിച്ചു മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് നയിച്ചു അസത്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് എന്ന് യേശുവിന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നതും അവകാശപ്പെടുന്ന പെടുന്നതുമായ കാര്യമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാവരും അവൻ്റെ ചൈതന്യം പേറുവാനായിട്ട് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ചൈതന്യം നമ്മളിലേക്ക് ആവഹിക്കുകയാണ് യേശയ്യാടെ പുസ്തകത്തിൽ അറുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് നീ ഉണർന്ന് പ്രക്ഷോഭിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ പ്രകാശം നിന്റെ മേൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്തത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് അവൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉണർന്ന് പ്രശോഭിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് വിശുദ്ധ പത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴ് മുതലുള്ള തിരുവച്ചനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ നാം ജെറുസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും നിയമച്ചരും അവനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായി യേശു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ മരണത്തെയും പാപത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ദൈവം നമ്മോട് കൂടി നർത്തമുള്ള ഇമ്മാനുവേലായി നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുവാനായി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഉദ്ധാനം ചെയ്തത് എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തില് രണ്ടാം അധ്യായത്തില് ആറ് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പോലും ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നിട്ടും അവൻ ദൈവമായുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു അവൻ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനായി കാണപ്പെട്ടു മരണം വരെ അതെ കുരിശ് മരണം വരെ അവൻ അനുസരണയുള്ളവനായി തീർന്നു ആകയാൽ ദൈവം അത്യധികമായി അവനെ ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള എല്ലാ മുട്ടുകളും മടക്കുന്നതിനും യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പൗലോസ്ലിഹ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പിതാവായ ദൈവം അവനെ ഉയർപ്പിച്ചത് എല്ലാ നാവുകളും അവനെ പ്രകൃർത്തിക്കുന്നതിനും എല്ലാ മുട്ടുകളും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങി യേശു രക്ഷകനാണ് ഏകരക്ഷകനാണ് എന്ന് പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പൗലോസ് ലിഹ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സമാധാനം നമുക്ക് തരികയാണ് നമുക്കറിയാം അത്താഴ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പത് പത്തും പതിനങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ കല്ലർ കാണുവാനായിട്ട് പോയ മക്തലനാ മറിയം യേശുവിൻ്റെ ക്രൈസ്വിനെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആരാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മഹാമാരി പിടിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ലോകത്തിൽ നൽകുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നാണ് അവന് മാത്രം തരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിത്യമായ സമാധാനവും 
ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാഗ്ദാനവും സ്നേഹമുള്ളവര് അവന്റെ കരു കാരുണ്യത്തില് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുക്കുവാനായിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഉദ്ധാനത്തിന്റെ ദിവസം മക്കൾ നാം അറിയാം പത്രോസിനോടും ബൗലോസിനോടും ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവിന്റെ ശരീരം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ കല്ലർ കാണുവാനായിട്ട് തീഷ്ണതയോടു കൂടി ഓടുന്ന പത്രോസ്ലീഹായും പൗലോ നം പത്രോസ്ലീഹായും യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായും ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ശക്തിയായി തീരേണ്ടതാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി പൗലോസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഓടി വിശുദ്ധനായി തീർന്നതുപോലെ നമുക്കും അവന് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടുവാനുള്ള വലിയൊരു തീഷ്ണതയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ മക്തൽ നാം അറിയാം യേശുവിന്റെ കല്ലർ കാണുവാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ കല്ലർ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു തോട്ടക്കാരനാണെന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാതെ നിന്നപ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവനെ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ആ അവനെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മക്കൾ നാം അറിയാം ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിന് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് തീരുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവര് അവളെപ്പോലെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ശരീരം മൃതശരീരം പോലും ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം ആഴപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് മക്കൾ നാം അറിയാൻ വരികയാണ് കാരണം വചനം പറയുന്നുണ്ട് അവളിൽ നിന്നാണ് ഏഴ് പിശാചുക്കളെ യേശു പുറത്താക്കിയത് ഈ തന്നെ പാപത്തിൽ നിന്നും അന്ധകാര ശക്തികളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിച്ച യേശുവിന്റെ കൂടെ അവൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു എല്ലാവരും പിന്മാറിയിട്ടും കാൽവരിയില് പരിശുദ്ധി അമ്മയോടു കൂടി കുരിശിൻ ചൂട്ടിൽ നിൽക്കുവാൻ ധീരത കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് മക്കൾ നാം അറിയാം മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ദിവസം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശവക്കല്ലറയിലേക്ക് പോയ ധീര വനിതയാണ് മക്കൾ നാം അറിയാം നമുക്കും ആ ഒരു ധീരത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയാകട്ടെ അപ്പസോല പ്രവർത്തന നാലാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസോലന്മാർ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ശക്തിയോടുകൂടി സാക്ഷ്യം നൽകിയെന്ന് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് സാക്ഷ്യം നൽകേണ്ടത് സ്നേഹമുള്ളവരെ അതിനുള്ള വലിയ ആഹ്വാനമാണ് ഈ ഉയർത്തി തരുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുക നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ പാദങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ കർത്താവ് കാണണം ചരിക്കണം കർത്താവ് സ്നേഹിക്കപ്പെടണം കർത്താവ് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനായിട്ടിടയാകട്ടെ അവന് വേണ്ടി ലോകാവസാനം വരെയും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവൻ ഇതാ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സമാധാനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഏശയാട് മുസത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ഇനി ഉണർന്ന് പ്രശോഭിക്കണം അവൻ്റെ മഹത്വവും അവൻ്റെ പ്രകാശവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് നമ്മൾക്ക് നേരായ പാത കാട്ടിത്തരുന്നത് നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവനിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുക അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മരിച്ചതെന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉദ്ധാനം ചെയ്തതെന്നും നാം വിശ്വസിക്കണം വീണ്ടും അവനാണ് ദൈവീക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അവനാണ് പിതാവെങ്കിലേക്കുള്ള ഏക വഴിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനെ പിഞ്ചെല്ലുവാൻ നമുക്കും ഇടയാകട്ടെ അങ്ങനെ ഉദ്ധാനം നമ്മളിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ ഈ മഹാമാരിയെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെയും ഇട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഇനിയെങ്കിലും അവനു വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ തീഷ്ണത നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ അപ്പസോലന്മാരെ പോലെ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളായി തീരുവാനായിട്ട് ഈ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുള്ള കൃപ ഉദ്ധിതനായ കർത്താവ് നമുക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ട്
പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആ മേൻ ഈശ്വരൻ ശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സ്വർഗനിവാസികളും വിജയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു പുകമം മരണത്താഴ്വരയിൽ പൊതുജീവൻ പൂന്തളിരണിയുന്നു മാനവരും സ്വർഗനിവാസികളും വിജയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു ഓ <laughs>